hello everyone. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution Grace Based Devotions. Of course, with me your host and my name is Lapern Duhot. Ito nga po ang programa kung saan ay naghahatid sa atin ng tugon sa ating bawat tanong at uh, syempre pa magmumula po ang tugon mula po sa ating katanungan sa nananaga ng kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isang napakagandang pagkakataon. Tayo po ay nasa ikatlong araw na sa linggo pong ito. At syempre pa, bibigyan po natin ng tugon ng ating katanungan for this week. At dyan po iikot ating mga pag-uusapan. Kaya naman, ako po ay patuloy po nag-aanyaya sa inyo. Kung kayo po ay uh, uh, may mga kaibigan din na gusto nyo isama sa ating Bible study online, marami marami salamat po. At uh, sa gayon ay patuloy po natin uh, mapagyaman. Papalago ang ating kaalaman, ang ating kamalayan sa nananagan ng kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. And of course, gusto po natin batiin na lahat po na ating mga kababayan saan man po kayong parigang daigdig na roroon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Ganun din po sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas at syempre pa dito sa Mega Manila. Isa mapagpala at mabiyayang gabi po dahil tayo po napapanood every night at 7.30 Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live. At kung kayo naman po ay kasakasama namin o ano man pong online platform sa inyong gamit, maraming maraming salamat po for joining us. At uh, patuloy lamang po kayong tumutok at manood dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. As promised, kagabi, pagpapatuloy po natin ating mga sinimulang pag-uusap at pag-aaral itong nakalipas na Tuesday and Wednesday. And of course, ngayon po yung ikatlong araw para ating pong bigyan ng tugon ng napakagandang katanungan na kinakailangan bang talagang tayo po ay nag-aaral ng Biblia o ng salita ng Diyos. Bakit? Yan po yung ating magandang katanungan. At uh, ganyan po, binabati rin natin ating mga first time na dumalo sa ating programa. Welcome po kayo at kagalakan po namin na kayo po makasama namin sa araw na ito. And uh, pwede po bang maglambing kung kayo po ay first time na napadako sa ating programa? Pwede po bang pakilagay po sa ating comment section? Hashtag first timer or hashtag first time dahil gusto po namin kayong uh, makilala at maging kaibigan at uh, maging kasakasama rin po dito yan sa ating programa kung saan ay pinag-uusapan po natin at uh, hinahanap po natin ng tugon sa ating bawat tanong. Ito po ay may po sa ating buhay at sa ating pamumuhay. At syempre pa sa ating mga kaibigan, mga churchmates, thank you for joining us once again at tuloy-tuloy lamang po kayo sa inyong panunood at uh, pagtutok dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Siyempre pa, bago tayong magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, narito po muna isang napakagandang paalaalang awitin po sa atin at makalipas po ng awitin ito. Tayo po idire-diretso na tuloy-tuloy na sa ating mga pag-uusapan sa ating topic for tonight. Siyempre pa, dito lang yan sa Solution Grace-Based Devotions. Sa asama niyong linko din, my name is Laperin Duco. Hindi nagpapako at di Nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaniyang pagmamahal, hindi nagwawakas kay Kristo.
Maraming maraming salamat po sa awiting ating napakinggan na siya nagatid po sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito pa rin yan sa Solution Grace Based Devotions of course with me, your host. And my name is Laverne Ducot. Ito nga pang programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And nakagaya po na aking pangako sa inyo. Meron po tayong napakagandang katanungan this week. Nabibigyan din po natin ng napakagandang tugon. Siyempre pa, ito po ay magmumula sa nananaga ng kapahayagan ng salita ng Diyos. At uh, muli po binabati natin lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and of course good evening. Ganun din po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Good evening po sa inyong lahat. Dahil tayo po ay napapanood every night at 7 30 via Facebook Live Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. At gayon din po yung mga kaibigan po nating nakikipagsabayan po sa atin, sumusubaybay. Ano man po online platforms ang yung gamit. Thank you for joining us. At syempre, aming pagbati. Good morning, good afternoon, and good evening. Ngayon, binabati rin po natin ating mga bagong kasakasama. Siguro kayo po ay nagyaya. Yung mga suking po natin nagyaya ng kanilang mga kakilala, mga kaibigan, at mga kapamilya. Well, we welcome you. Kami po ay sobrang natuto at nagagalak na kasi kasama po namin kayo sa mga oras po ito. Huwag po kayong bibitaw dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay. Lalo tigit sa mga panahong ito na ang uh, halos buong mundo ay uh, nararanasan po ang uh, problema ng pandemya ng COVID-19. So alamin po natin ano ba ang naisin ng Diyos para sa atin. Kaya naman po manatili po ay nakatutok at tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan kasama ng buong pamilya dito yan sa ating Bible Study Online. Siyempre, pahatid sa inyo na ating programang Solution. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa isa na nagpang pagkakataon na tayo po yung muling pinagsama-sama, pinagkaisa sa isang uh, diwa at layunin at yan po ay uh, pag-usapan po natin ng kanyang nananaga ng kabutihan at uh, pag-ibig at ang kanyang sakdal na pagmamahal. At ito po ay nagaganap every night at 7.30 via Facebook Live. Mga kaibigan po natin, welcome once again sa ating programang Solution Grace-Based Devotions. At kasakasama po inyong likod in my name is Laverne Duhot. And ito nga pong programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating tawag tanong. At ito po yung ating Katanungan for this week, kinakailangan nga bang mag-aaral ng Biblia, ang salita ng Diyos, ang uh, bawat isa po sa atin. Bakit? What do you think? Now, bilang uh, pagpapatuloy po sa ating mga pag-uusapan, magkaroon po tayo ng mabilis ang review mula sa ating mga tinalakay kahapon at nung Tuesday. At uh, alamin po natin ang kinalaman po nito sa ating mga pag-uusapan, sa ating pagpapatuloy na ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Dahil layunin po natin sa ating programa na tayo po ay mag-aaral, matuto, kahit man lang sa loob ng ilang minuto. So, nitong nakalipas na, na araw ay pinag-usapan po natin, gaya kahapon ay importante po na nauunawaan po natin na tayo po ay uh, napaka-pinagpala, lubusang tinaburan ng Diyos dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Napag-alaman din po natin na makalipas po ng uh, mga pag-uusap na ito, Nakita natin yung napakagandang significance ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo sa Cruz ng Kalbaryo. At syempre pa hindi po natapos sa kanyang kamatayan dahil after the three days, God raised Him from the dead. Now, bilang pagbabalik po at uh, mabili isang review, ano po ang significance ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo? Jesus' death was His payment for our sins. Ito po ay naranasan ng mga taong 
naglagak ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kinikilala po nila. Kinikilala natin na siya pong ating Mesaya at tagapagligtas na siya naging dahilan. Kaya naman pong ating mga kasalanan, past, present, and future, lahat po ng ito ay pinawi niya po doon sa, na, sa krus ng Kalbaryo. And that's why Jesus' death was His payment for our sins. Ephesians chapter 1 verse 7 tells us, In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Praise God! Salamat po sa kanyang uh, pag-ibig at pagmamahal po sa atin at uh, sa pakay at talooban ng Diyos siya po ay sumunod ng buong puso. At kaya naman po, sa mga pinag-usapan natin, uh, kita po natin ang dahilan kung bakit po siya ibinigay ng Diyos sa mundong ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yes! Buong puso pong niyakap na ating Panginoong Heso Kristo at sinunod po niya ang pakay ng Diyos na siya po ay isilang upang magdusa at mamatay para po sa ating katubusan at kaligtasan. So yung kanya pong kamatayan was His payment. And then after three days, ito po ang mabuting balita. Hindi po siya nanatiling patay bago siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa kamatayan. Ano po ang dahilan? Jesus' resurrection is our divine receipt. It's a proof that today we are justified or made righteous before God. Amen. Romans chapter 4, verse 25. I'll be uh, reading in Amplified Version. Who was betrayed and crucified because of our sins and was raised from the dead because of our justification, our acquittal, absolving us of all sin before God. So take note, mga kapatid. Ang lahat po na ating mga kasalanan ay pinawi na pong lahat na ating uh, Diyos dahil po sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay ibinunton at biyakap na ating Panginoong Jesus sa kanyang katawan. Dahil po doon ay uh, nakamit po natin ang ganap na kapatawaran. Pero hindi po natapos dito. Siya po ay pinuhay na maguli ng Diyos. Bakit? Dahil tayo po ay acquitted na, absuelto na sa lahat ng ating mga kasalanan. So ang mga pangyayari ito po ay nakamit natin ang lubusang katubusan at kaligtasan. Bakit? Dahil sa kanya pong Pagkabuhi ng magulang, ito po yung ating patutuo, ebidensya at uh, patunay, ating divine receipt na hindi lamang tayo po ipinatawad, tayo pa iginawang matuwid sa hanapan ng Diyos. So, hindi ka lamang forgiven, justified ka pa. Amen. So, yun po yung significance ng death na ating Panginoon Heso Kristo. That was His payment for our sins and of course His resurrection. It's our divine receipt. Ito po ay ebidensya na tayo po ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Sundan po, po natin yung pinag-usapan natin kahapon. Nasa diyang may kinalaman po sa Romans chapter 10 verse 9. Dapat po nauunawaan po natin, kinoconfess po natin, at ginawa po natin ito nung tayo po itumugon sa paanyaya sa atin ating Diyos. Ibig sabihin, homologyo. Tayo po yung nag-agree, sumang-ayon sa Diyos. At kinilala po natin ang kanyang bugtong na anak. At ito po ay buong puso natin sinang-ayunan gamit po ating bibig. At hindi po natapos doon. tayo po ibong pusong maniwala na siya po ibinuhay ng Diyos mula sa mga patay. Bilang pagkilala na tayo nga po ipinaging matuwid na sa kanyang harapan. So once again, hindi lamang po kayo forgiven bilang mga mana ng palataya, justified ka pa. Praise God! So ito po ang naisa ng Diyos na maunawaan po natin. Now, basahin ko po ang Romans chapter 4, verse 25 in New King James Version. Who was delivered up because of our offenses, And Jesus was raised because of our justification. Now, this awesome passage is simply reminding us that our justification was Jesus' resurrection. Amen. Our justification was Jesus' resurrection. Kinilaan pong buhay maguli ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil tayo po natagpuan ng Diyos. Mula po sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Heso Kristo ay pinaging matuwid sa kanyang harapan. Pinatawad sila ng mga kasalanan at tayo po ay matuwid na sa harapan ng Diyos. And that's why our justification was Jesus' resurrection. Amen! So, once again, God wants you to be established and be aware and be conscious that you are not just forgiven, but you are also justified through the finished work of Christ on the cross. Alalahanin po natin ito bilang mga mana ng palataya, bilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. You are not just forgiven, but you are also 
justified or made righteous before God, paano po nangyari ito? It's through the finished work of Christ on the cross. And this is the gospel, and that's why the gospel is so simple, yet so powerful. Amen. So, tugungo na po tayo sa ating mga pag-uusapan sa ngayon. The gospel brings life and peace. Ang ibanghelyo po ay nagdudulot at nagahatid ng buhay at kapayapaan. Kaya naman ang bawat mana ng palataya na nakakapakinig po ng tunay na, na ibanghelyo, hindi po niya maiwasan na ang kanya pong buhay ay punong-puno ng kulay at punong-puno ng kapayapaan. Ito po ang kaibahan natin sa mga mga tao sa mundo. Kaya nga po ipinapahayag po natin ang magandang balitang ito. So kung kayo po isang mana ng palataya, it is but natural para po sa inyo na bagaman mayroon pong problema, may, mga pan- o may pandemya po tayong kinakaharap, pero nag-uumapo po sa inyong buhay, itong buhay na ganap at kasiyasiya at punong-puno ng kapayapaan. Hindi po ba nararanasan nyo sa ngayon? Bagaman may problema kang kinakaharap, pero dahil alam mong natagpuan ka ng Diyos at natagpuan mo rin ang kapahayagan ng kanyang ibanghelyo. Pag sinabi natin ibanghelyo, ito po ay tumutukoy kay Kristo sa mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. So ang buhay mo ay punong-puno ng buhay. Ito yung buhay na kasiyasaya at nararanasan niyo po ang kapayapaan sa inyong puso. So ano po ibig sabihin ng uh, mga bagay na ito na marahil po ay hindi po pang karaniwan sa maraming tao sa mundong ito. Ngayon, itutuon po natin ating mga pag-uusapan in Romans chapter 8 verse 6. Ito po iikot ang ating mga pag-uusapan at taalamin po natin na talaga pang nagdudulot po ng buhay na ganap at kasiyasaya ang tunay na ebanghelyo at hindi lamang po natatapos doon. Nagbibigay din po ito ng kapayapaan sa ating mga buhay-buhay. Amen. So pag-usapan na po natin at uh, tignan po natin ang napahagandang paalaala po sa atin ng Romans chapter 8 verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Now, ano po ibig sabihin po ng talatang ito? Na kapag kayo daw po ay carnally minded, it brings death. Pero kapag kayo po ay spiritually minded, nagbibigay po ito at nagdudulot at naghahatid ng buhay at kapayapaan. Or pwede nating sabihin na buhay na punong-puno ng kapayapaan. So ano po ibig sabihin po ng Romans 8 verse 6? Once again, basahin po natin. nang sabay-sabay. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Now, what does this verse is telling us? Pangkaraniwan kasi, um, usually we think of it this way. Kasi ako po ay matagal nang uh, narinig po yung talatang ito. Usually po pag sinasabing carnally minded, kapag madumi ang uh, laman palagi ng isipan mo, ito ay nagahatid sa iyo ng kamatayan. carnally minded, masyado kang karnal. Hindi po ba? Naridulig na natin before yan. Now, kapag ikaw naman daw po ay spiritually minded, eto yung mga taong sinisika po nilang maging kaaya-aya sila at kalugod-lugod sila sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-iisip ng mga mabubuting bagay na magbibigay po ng papuri at luwalhati at kaluguran sa ating Diyos. At ito po ay maghahatid sa atin sa isang buhay na ganap at punong-puno na kapayapaan. So, ito ang pagiging spiritually minded. Question, ito po ba talaga ang nais pong ipabatid sa atin? Ng Romans 8 verse 6. Once again, let's read yung ating key verse for tonight. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Naalala ko po na ako po ay bata-bata pa. Ako po ay bago-bagong nakakilala sa Panginoon. Sabi sa akin ng mentor ko, Well, Vern, tinagap mo na ang Panginoon sa ngayon. Dapat ang isipan mo, hindi ka na karnal. Sabi ko sa kanila, ano may ibig sabihin ng karnal? Dapat ay uh, yung laman ng isipan mo malinis, panatilihin mo malinis ito sa, sa harapan ng Diyos. Huwag ka basta-basta nag-iisip ng mga bagay na hindi ayon sa kanya kalooban dahil ito ay hindi nagbibigay ng luwalhati sa kanya. Ngayon, dapat spiritually minded ka. Lahat dapat ng laman ng isipan mo ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ito ay uh, sa pamagitan ng kaya nga eh, mag-isip ka ng mga bagay na magbibigay ng papuri sa Panginoon, magbibigay ng luwalhati sa Kanya at pagsamba. So, I believe, hindi lamang po ako nakarinig ng mga ganyang teachings. And then, to be honest, nag-struggle po talaga ako. Every time na meron pong mga bad thoughts sa akin, marurumi mga kaisipan, sabi ko, nako, nagiging karnal na naman ako. And then, pinipilit mo, no, nag-struggle ka talaga, pinipilit mo maging spiritually minded ka based dun sa um, turo na iyong uh, natutuhan. So, pinipilit mo to, And then, pag hindi mo nagagawa ito, Ang nararanasan ko po nung araw, unti-unti na pong sumisibol yung sense of guilt and then sense of condemnation. At mamaya po, ako po ay sabi ko, Lord, 
hindi na naman ako nagtagumpay. No? Talaga naman lungkot na lungkot po ako. At hindi na ako makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko, ako po hindi karapat dapat sa iyong harapan. So, question once again. Ito po ba ang nais pong ipabatid sa atin? At nais po sa atin ipahatid ng Romans 8 verse 6? Now, narito po ang kapahayagan. Napakalino po. And let us use the lens of the new covenant. At uh, alamin po natin ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Heso Kristo nang sa ganyan makita po natin ang maliwanag ang mga katotohanan ito. Now, pag sinabi natin carnally minded, despite the fact that uh, you already received Jesus as your Lord and personal Savior, pag sinabi po natin ikaw ay isang mana ng palataya, isang born again Christian, isang nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ikaw ay sumang-ayon sa Diyos. Gaya po ng Romans 10 verse 9, kinilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas at buong puso naniniwala ka na siya po ay muling binuhay mula sa mga patay. So, ibig sabihin, despite the fact that you are forgiven na, that you are justified or made righteous before God, pero ang isipan nyo pa rin, kayo po ay sinner, wicked, dirty, unholy, unrighteous. So, ganito pa rin ang paniniwala mo sa iyong sa iyong puso o sa iyong isipan. Yun po yung tinatawag na carnally minded. And this could lead you to death. Of course, kung kayo po itunay na tumagap sa Panginoon, wala na pong problema sa inyong espiritu. Ang problema po dito, unti-unti pong kinakain ng mga maling katuroang ito ang inyong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, narito po yung ating isipan, narito po yung ating damdamin, at narito po yung ating kalooban. Ngayon, kapag mali po yung pinasok natin sa ating isipan, automatic po yung dadali po yun sa inyong damdamin. Kaya po nararanasan ng maraming mga mana ng palataya kapag mali po yung turo na kanilang napapakinggan, hindi po ibanghelyo ng mga tinapos na gawa na ating Panginoong Heso Kristo ang kanilang napapakinggan every Wednesday pag meron silang midweek service at lalo tagit pag Sunday, napapakinggan po nila ay ibang kwento na tumutukoy sa mga ginawa mo, ginagawa mo at gagawin mo pa sa hinaharap, may kinalaman po ito sa ating damdamin. Kaya pala narito yung sense of guilt. Pag yan po ay uh, umunlad pa, meron ng sense of condemnation. And then, meron na, na po frustrate na po kayo, na depressed ka na at dumadali po ito sa inyong uh, kalooban. Kaya pala, hindi yung maiwasan, mabilis kang magalit, mabilis kang mainis. At ito po ay nakikita rin po, may epektong direkta, yung manifestation sa inyong katawan. Pwede po kayo maging masakitin, na po, lagi kayong sumasakit ang ulo dahil lagi kayong nagagalit dahil nararanasan niyo po na ako meron kayong sense of guilt, sense of condemnation and then that would lead you to frustration or depression. Kaya po ang sabi po ng Romans 8 verse 6, for to be carnally minded is death. So ano po yung namamatay dito sa, ano, sa inyo? Ano pong bahagi ng inyong uh, pagkatao? Yun pong inyong kaluluwa. Kasi bilang isang mana ng palataya, wala na pong problema yung spirito. Pero, Kapag mali po ang inyong napapakinggang mensahe, hindi po yung ibang helio, kundi yung ibang kwento, nakakaroon po ng hindi, mag, ma, hindi po magandang epekto nito sa inyong kaluluwa. Once again, ang inyong pong soul ay meron pong isipan. Yan po yung ating main faculty, ang ating damdamin, yung ating emotion, at yung ating will, o yung ating kalooban. At ito po yung may manifestation sa ating bawat actions na apektuhan din po yung ating katawan. Ito yung epekto nito. So it, ito yung ibig sabihin ng carnally minded So, ibig sabihin, ikaw pa rin ay so self-occupied, it's simply giving so much value sa iyong mga ginawa, mga ginagawa at gagawin pa sa iyo na harap. Kaya, tuloy, nagiging sin-conscious po kayo. This is uh, the devil's mind game. Kasi si Satan wants you sin-conscious. Uulitin ko po ah, ang ating kalaban, ang jablo, he wants you sin-conscious. And, kapatid, Dahil ito nga po ang gusto ng kalaban sa atin, magiging self-centered po kayo, magiging conscious po kayo sa inyong mga ginawa, ginagawa, at gagawin po sa hinaharap. Kasi akala po ng marami churches ngayon, the more kang, uh, ikaw nga, so self-occupied, tinitignan mo, lagi mong ina-analyze yung sarili mo, lagi mong binabalik-balikan, lagi mong sinusuri ang iyong sarili. Akala po natin, nagiging humble tayo before God. But, really, ang, ang, ang kalaban po talaga, ay uh, ang kanyang, uh, kanyang sistema, ang kanyang mind game, ang kanyang sistema po nasa isipan natin. He wants you to be sin-conscious by being self-centered. Samantala, ang katotohanan, bigyan ang isang mana ng palataya, kagaya po ng pinag-usapan natin, ito mga nakalipas sa araw, you are forgiven na. At hindi po natatapos doon. Justified pa or made righteous because of the finished work of Christ on the cross. Now, 
Ito po mga katotohanan, bibigyan ko po sa inyo mga verses. Ito po yung tinutuhin natin mga mana ng palataya, mga born again Christian. Justified, uh, I mean, forgiven ka na, justified ka pa. Ilan po sa mga katotohanan ng mga talatang ibibigay ko sa inyo. Colossians chapter 2, verse 13. Take note of this awesome verse. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made you alive together with Him. having forgiven you all trespasses. Now, take note of the word all in this passage. It means panta. Pag sinabing panta, it's uh, all or every trespass. Ibig sabihin tayo po ay pinatawad na mula sa ating mga kasalanan. Because of the finished work of Christ on the cross, alam niyo po, ang, uh, ang kabayaran po na ginawa po na ating Panginoong Heso Kristo, if you understand the value of this man, Jesus Christ, He was an overpayment sa ating mga kasalanan. For example, Ang kasalanan po natin o ang utang po natin ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Alam niyo kung magkano po ibinayad o yung value ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo? 100,000 trillion euros sa napakaliit na utang natin base po sa napakayaman, napakalaking halaga ng binayad po ng, ng ating Panginoong Heso Kristo. Makikita po natin na talagang lahat po ng ating mga kasalanan ay sa diyang pinatawad na past, present, and future sins. Dami po lahat yun. Now, sundan pa po natin. So dito, you have to be conscious na your sins are all forgiven. Colossians 2.13 Kasi po yung word po dito na all, in Greek it means panta sa Greek, which means all or every. And then sundan pa po natin na patunay na tayo po ay uh, pinaging matuwid na or made righteous before God. Romans chapter 5 verse 1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So I pray, mga kapatid, that you you are seeing this clearly, that you are now forgiven from all of your sins, and then, hindi lang po natatapos doon, justified pa po tayo as a believer, bilang isa na kay isa na kay Kristo. So ano naman po ibig sabihin ng spiritually minded? Kasi may second part po yung Romans 8 verse 6. Now, basahin po natin muli, ah. Romans 8 verse 6, For to be carnally minded is death, but, ito yung second part, to be spiritually minded is life and peace. So, kung kayo po spiritually minded, nararanasan mo ang buhay at kapayapaan or buhay na punong-puno na kapayapaan. Ito yung translation sa Tagalog. So, ibig sabihin po ng spiritually minded, you are no longer sin conscious. Yes, you are no longer sin conscious. But, sun conscious. S-O-N. Sino po yung sun dito? Jesus conscious. Hindi ka na self-centered. Hindi ka na sin conscious. Kasi pag sin conscious ka, Masyado ko nakatingin sa sarili mo. But sabi po ng Biblia, sabi po ng uh, Ebanghelyo, you have to be Jesus conscious or sun conscious. So dito po, mula sa S-I-N, tanggalin mo yung I, palitan mo ng letter O. Instead of being sin conscious, you have to be sun conscious. You have to be Jesus conscious. Dapat po conscious tayo sa mga ginawa ni Kristo. Kasi sa church pangkaraniwan ng mga simbahan po sa ngayon, ang itinuturo po sa atin, dapat masyado tayong conscious sa sarili natin. Ano na ba yung mga ginawa mo? Ikaw ba'y karapat dapat sa Diyos? Ito po ang delikado. Hindi po talaga ito ang gospel. Of course, this is the old law-keeping covenant. Sa ilalim po ng lumang kasunduan, dapat makita mo yung sarili mo because the old law-keeping covenant was based on your performance. Pero the new covenant is now based on the perfect performance and obedience of Christ. In the old law-keeping covenant, ikaw ang sa'yo nakatapat ang spotlight based on your perfect performance and perfect obedience. Kasi pag hindi nyo po na perfect yung inyong performance and obedience, may sumpa po ito. But praise God, under the new covenant, lahat po ng ating biyay at pagpapala nakabase po sa perfect performance and obedience ng ating Panginoong Jesus sa kalooban ng Diyos ama para sa Kanya. Na siya nga po ay nagdusa, na matay alang-alang po sa katubusan at kaligtasan natin. At hindi po natapos doon. Siya po ay binuhay na maguli ng Diyos dahil He did a perfect job on the cross. Amen. And that's why He said it is finished. Amen. So, ibig po nitong sabihin na you are no longer sin conscious. You are sun conscious. In other words, having confidence in what Christ had already done on the cross. So, yung confidence po natin wala sa sarili natin na kay Jesus. Amen. So, ibig lamang po nitong sabihin, instead of being self-occupied or giving so much value sa iyong mga ginawa, ginagawa at gagawin pa sa hinaharap, that would lead you to becoming sin-conscious. 
I-focus po natin ang ating mga mata. Fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po talaga dapat ang tinitignan po, minamasdan po natin every single day, every single minute, every second ng buhay natin. Kasi kapag tayo po full of Jesus, ito po yung tipo bang laman lang ng isip mo, puro ang Panginoong Jesus yung kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. And this will lead you to becoming sun conscious. Apektuhan po nito lahat eh. Isipan mo, pagsasalita mo, puro si Jesus. And that's why ito pa alana sa atin ng Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of God, at the right hand of the throne of God. So, lagi po tayo nakatingin sa kanya, sa kanya mga tinapos na gawa. Hindi po sa ating mga ginawa, ginagawa at mga gagawin pa kasi kapag nandyan po isipan natin, babagsak po kayo. You will have this sense of guilt, lalago po yan, sense of condemnation, that would lead you to frustration or depression. Tuloy po natin, spiritually minded, simply uh, being Jesus or son conscious, believing that through His finished work on the cross, you are now forgiven. Take note, ha? ito po yung number one. You are now forgiven. Come on, say it with me. I am forgiven. Ephesians chapter 1 verse 7 tells us, In Jesus we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wait, there is more. Hindi ka lang forgiven. You are now the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For He made Jesus who knew no sin to be sin for us. Why? That we believers might become the righteousness of God in Him. Praise God. So, hindi lang po natatapos yan. You are greatly blessed and highly favored. Yes, Ephesians chapter 1, verse 6, To the praise of the glory of His grace by which He made us believers accepted in the Beloved. Now, the word accepted in this passage, medyo mababaw po yung pagkakasalin sa wikang English. Dahil po sa wikang Griego, it's karito. Ano po ibig sabihin ng karito? And I believe, lagi nyo na po napapakinggan sa ating programa. It's karito. It means... You are highly favored. Karito is a Greek word for highly favored. So tayo po, hindi ka lang forgiven, hindi ka lang righteous, you are greatly blessed and highly favored in the beloved. All because of what Christ has accomplished on the cross. Lahat po ng ito, tinatamasa po natin dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Heso Kristo. In 2 Corinthians 1, verse 20, For all the promises of God are yes in Jesus, and in Him, Amen, to the glory of God through us. Amen. So, dapat marina po sa atin ito bilang mana ng palataya. Kaya naman pala nagbibigay po ito ng buhay na ganap at uh, kapayapaan according to Romans chapter 8 verse 6b. As a Christian, ikaw na ngayon, ito, forgiven. Once again, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Greatly blessed and highly favored and deeply loved by our Heavenly Father. Ikaw to. So, instead na maging sin-conscious po kayo, instead na maging self-occupied, Instead na maging self-centered or carnally minded, pag sinabi natin carnally minded, that would lead to death. Delikado po ito. Take note po ah. Tingnan nyo po ito bago tayo matapos. May mga Kristiyano, sinasabi lang Kristiyano po sila, na sin-conscious dahil sila nga po ay pinaging self-occupied ng kanilang mga pinapakinggang mensahe. Hindi po yung gospel ito, hindi ito ebanghelyo. Kapag kayo po ay nakikinig ng ibang kwento, gaya po ng mga tinalaki natin itong mga nakalipos na araw. Ito po mga mensahe ito ay tumutukoy sa mga ginawa, ginagawa at gagawin mo pa sa iyong uh, inaharap. Ibig sabihin, kayo po ay magiging self-conscious, self-occupied. Ito po ang naihatid po sa ating kamatayan. Bakit? Because they see themselves dirty, wicked, unrighteous, unholy. Ito po ang pinapakita po sa atin ng maraming simbahan sa ngayon. Believing na kapag tayo po ay nagkakaroon po ng personal reflection, tinitigan natin yung sarili natin, ako, ako ay wicked, ako ay undeserving, ako ay hindi karapat dapat sa harapan ng Diyos. Alam mo kaibigan, kapag ganito po ang laman ng inyong isipan at ito po yung mga mensaheng pinapakinggan po natin, hindi po naka, um, nakatukoy sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Heso Kristo, pansinin niyo po ito, dito po umuugat ang sense of guilt. Kasi pag tayo po ay nakatuon sa ating mga sarili, Kapag minamasdan mo, ni isa isa mo yung mga ginawa mo, kinagawa mo, gagawin mo pa sa hinaharap, hindi po talaga kayo, ma, ma, hindi kayo uh, mapapagyaman sa iyong buhay pagkos kayo po'y manlulupay-pay. And you would have this sense of guilt. 
Unti-unti po ito. Mga ngaho ka na naman sa Diyos. Lord, nagkamali ako. Promise next time, pagbubutihin ko po. Hindi ka na naman nakatupad and so on and so forth. Now, that would lead you to sense of condemnation. Kinukondina ka na ng sarili mo. Actually, ilang kalaban. Kasi ang mind game po niya sa isipan. Oh, hindi ka karapat dapat. Hindi mo na naman natupad ang pangako mo sa Diyos. See? And that would lead you to depression. Bakit? May kinalaman po kasi dito yung ating pinapakinggan. Kung hindi po ibanghelyo ang inyong pinapakinggan at yan po ibang kwento, yan po ang mag-uugat po sa inyo, maghahatid po sa inyo sa kamatayan ng inyong kaluluwa. Kasi mali po yung pinapasok natin sa ating isipan, dadali po ito sa ating damdamin at syempre pa sa ating katuoban. At meron po itong manifestation sa ating physical na katawan. Kaya po marami mana ng palataya sa ngayon, nagkakaroon po ng karamdaman, sumasakit ng ulo, may kinalaman sa kanilang puso, of course, Kung nakikita po nila na galit sa kanila ang Diyos, may kababot sa puso ito. At nakikita ko sa iyong mga ginagawa, nalulugod ba sa iyo ang Diyos? Ito yung mga pangkaraniwang tanong po sa akin. Pero the truth is, napatunayan po natin kanina, hindi ka lang forgiven, hindi ka lang righteous. You are now greatly blessed and highly favored. Alam mo every time God looks at you today, He sees you in Christ. Ikaw ay kalugod-lugod. Accepted. And the word accepted in Ephesians chapter 1 verse 6, once again, paalala po, it's Karito in Greek, it means you are highly favored. Wala na po kayo pwede idagdag na gawin o baw- ibawas pa para kayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa diyang pinaging kalugod-lugod na po kayo ng, ng ating Panginoon Heso Kristo because of His perfect performance and obedience to the cross. So once again, as a Christian, so instead na maging sin-conscious, maging carnally minded, ay maghahatid po ito sa kamatayan. Pero dapat po maging Jesus or sin-conscious po kayo. spiritually minded that brings life and peace. Samantala, kapag kayo po ay banan ng palataya, nakakapakinig po ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, ito nga po yung Ibanghelyo kung saan hindi po ito nakatuon sa iyong sarili, sa iyong mga ginawa, mga ginagawa at gagawin pa sa hinaharap. Ito po ay nakatuon ang kanilang mga mata sa mga ginawa ni Kristo. Amen. Nakatuon ang kanilang mga mata, hindi sa kanilang mga ginawa, ah. hindi sa iyong mga ginagawa at gagawin pa. Kay Kristo lamang. Ngayon, ito po mga taong ito ay uh, nakatuon ng kanilang mga mata, hindi po sa sarili nila. Because kay Kristo Jesus. Ito po talaga ang susi. So, mula po sa mga pinag-uusapan natin, for the longest time, marahil kayo po ay nakikipaglaban sa buhay. Mana ng palataya, pero hindi ka nagtatagumpay. I believe this message is for you. Psalm 91 verse 16 tells us, With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Now, this is powerful. Meron pong revelation dito. Alam niyo po ba yung word po dito na salvation? Of course, the Old Testament was written in Hebrew. Yun pong word dito na salvation, kung kayo po may Hebrew Bible, makikita niyo po, ang ibig sabihin po dito ng salvation in Hebrew, it's Yeshua. Now, sino si Yeshua? Si Jesus po siya mismo. This is the name of Jesus. So, ang ibig sabihin po, napakaganda ng talata ito. Let's read it once again. Psalm 91 verse 16, With long life, I will satisfy him and show him my Jesus, sabi ng ating Diyos. So, ang susi pala, ang susi pala, the more you focus and you fix your eyes unto Jesus, God's salvation, Yeshua, long and satisfied life will be experienced. Amen. Ito ang susi, kaya pala sabi pa Romans 8 verse 6, B, for, for to be spiritually minded is life and peace. So, the more po tayong nakafocus, nakapix po yung ating mga mata sa uh, salvation na ating Diyos, who is Yeshua in Hebrew. Sino po siya? Siya po si Jesus. So, the more po nakafocus sa ating mga mata, nakafix po yung ating mata kay Jesus, long and satisfied life will be experienced. Now, I submit to you with the same, uh, by the same token, kaya pala maraming krisyano sa ngayon, ang hindi po nararanasan ang law and satisfied life. Why? Instead na nakatuon at naka, nakabaling po ang kanilang mga mata kay Kristo Jesus, kay Yeshua, God's salvation, kanino po sila nakatuon? Sa kanilang mga sarili. Sa kanilang mga ginawa, ginagawa, at gagawin pa sa inaharap. So, ano pong lesson natin dito? Tanggalin na po natin yung ating mga mata sa ating sarili. But, if you want to experience long and satisfied life, muli po sabi ng Psalm 91 verse 16, with long life I will satisfy him and show him 
my salvation. You have to focus your eyes. You have to fix your eyes unto God's salvation. Salvation. Who is Yeshua? Jesus Himself. Amen. So this is basically being spiritually minded. Ito po ibig sabihin spiritually minded. So ang solution po natin as a Christian, as a child of God, as a born again Christian, never judge your standing by your behavior. But instead, judge your behavior by your standing. Lagi mong pinagmamasdan, ano yung katayuan mo sa Diyos? Huwag mong husgahan ang iyong katayuan gamit ang iyong base po sa inyong ugali. Hindi po, dapat inuhusgahan mo ang iyong ugali base sa iyong katayuan sa harapan ng Diyos. Sino ka? Forgiven, righteous, greatly blessed, and highly favored. Ito ka, whenever you fall, kapag kayo po nagkakamali, nagkakasala, tingnan mo yung sarili mo bilang pinatawad, pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, lubusan ng pinagpala at pinaburan ng Diyos. Now, magbabalik po kayo sa katotohanan. Amen. Thank you, Jesus. This is fixing and focusing your eyes unto Jesus, God's salvation, Yeshua. So muli po, ah, bilang pagtatapos, narito po yung tanong natin. Ah, balikan natin yung tanong natin kanina. Bakit po kinakailangan pang um, pag-aralan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos? Of course, ito po yung sagot natin. Ikatlong araw, sagutin natin ang katanong ito para malaman po at matukoy natin ganap ang tunay na kahulugan ng carnally minded at ng spiritually minded. Matanggal na po yung ating isipan sa mali natin na kagisnan. So, ang carnally minded pala, it's being sin conscious. Spiritually minded, it's being sun conscious. So, dito po natin i-focus sa ating mga mata. Muli po sa mga tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, maraming maraming salamat po once again for joining me sa ating Bible study online. Siyempre, pahatid sa iyo na ating programa Solution. At sa pagkakataon po ito, mula po sa ating mga pinag-usapan, tinalakay, and I believe ito po ay nagbigay po sa ating kagalahan. Kaya pala, kapag tayo po yung nakakaunawa sa napaka na nanaga na kapahayagan sa atin ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay at kapayapaan. Hindi po ba, kapag nauunawaan po natin mga bagay-bagay, tayo po ay may buhay na ganap at kasiyasaya. Hindi ka nanga pa sa dilim at punong-puno po ng kapayapaan ang buhay mo. Ikaw ay payapa, may kapahingahan. hindi ka nakikipaglaban sa buhay na ito. So kapatid, kaibigan, kung kayo po ay isa ng mana ng palataya, bagaman matagal na po kayo na buhay na sa mga bagay na wala pong uh, matibay na pinangahawakan, dati hindi natin naunawaan ang ibig sabihin ng Romans 8 verse 6. But praise God, sa atin po mga pinag-usapan sa ngayon, tayuan po natin ang mga katotohanan ito. Instead of being sin conscious, you have to be sun conscious. At para naman po sa mga kaibigan po natin, mga first time na dumanda po sa ating programa, kung kayo po ay naghahanap ng kapayapaan sa buhay, kapahingahan, kagalakan, alam nyo, matagal na po kayong iniimbitahan ng Diyos. Naisin po niya kayong magkaroon ng relasyon sa kanyang buktong na anak. Now, paano pong gagawin natin? Simple lamang po, sabi ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. Wala pong mahirap na pinapagawa sa atin ng Diyos. So, ang gagawin po natin, ako po ay mananalangin at kayo po ay sasabay sa aking panalangin. Buksan po natin ang ating mga bibig. Lahat po na aking babanggitin ay ariin po ninyo na inyong panalangin bilang pagkilala at pagsangayon na si Kristo po ang inyong Panginoon. At uh, maniwala po tayo sa ating mga puso na siya po ay buhay na buhay. Hindi po siya nanatiling patay. At ganap po makakamit natin ang ating kaligtasan. Let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mensaheng aking napakinggan. Kinikilala ko po ang aking sarili bilang walang kakayahan, hiwalay sa inyo. Kinikilala ko rin po na ako ay sadyang isang makasalanan at nangangailangan na isang tagapagligtas. Kinikilala kita sa mga oras na ito at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po dahil sa krus ng Kalbaryo, lahat ng aking mga kasalanan ay pinagdusahan mo at sa pamamagitan ng iyong kamatayan, ang lahat po na ito ay pinagbayaran mo. Salamat po na ako ngayon ay pinatawad ng ganap, pinaging matuwid at lubusan ng pinagpala at pinaburan. 
Salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Sa pagkakataon po ito ako na lamang po mananalangin aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat. Muli po maraming salamat sa isa na namang pagkakataon kung saan ay patuloy mo binubusog ang aming kaluluwa ng iyong nananaga ng kapahayagan. Salamat po sa kapatid na ito na siyang nagdesisyon, nagbigay po ng kanyang buhay bilang pagtugon sa inyong paanyaya. Nalain ko po na patuloy mo po siyang bigyan ng pagnanasa, ng gutom at uhaw sa iyong na napakayaman na salita at siya po patuloy po namin makasama na nag-aaral sa aming programa. Salamat din po sa aming mga kaibigan na kasakasama po sa araw po ito. At salamat dahil binuksan mo sa amin na napakagad ng kapahayagan ng tunay na mensahe po ng Romans 8 verse 6 na kami po bilang mga mana ng palataya bilang nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Hindi kami dapat nakatuon sa ah, aming mga ginawa, ginagawa at mga gagawin pa sa hinaharap pagkos itutuon lamang namin Panginoon na aming isipan, na aming puso sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoon Heso Kristo. At ito nga po ang susi na isang buhay na ganap at kasiyasya. Buhay na sabihan nararanasan Panginoon na kagalakan, kapahingahan. Salamat o Diyos sa iyong kapahayagan sa amin sa araw po ito. At uh, maging sanhi po ito para po sa aming mga kaibigan na nakasama sa araw po ito na sila po ay mapalaya na mula sa mga maling katuruan. At ihapin po nila ang katotohanan ng iyong nananaga ng Ipanghelyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. natin namamalayan na ay, uh, narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Dito po yan sa uh, inyong programang Solution Grace Based Devotion. So, of course, with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Ito nga pong programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa nakalipas na tatlong araw. Itong linggo pong ito ay uh, dilayan ko po na kayo po na pagpala at uh, patuloy po tayo na tututo at napapagyaman. Lalo tikit yung pinag-usapan natin kanina mula po sa Romans 8 verse 6 na nabuksan po yung isipan natin. Yun pala ibig sabihin nun. At uh, salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay po sa atin ang kanyang nananaga na kapahayagan. At dahil dito kapag marino po sa atin ang mga bagay-bagay, ang mga katotohanan ito, tayo po hindi nangangapas sa dinim. Hindi nakikipagsapa na lang bagos ay ng buhay, na, na, na isang buhay na matingkad at pulong-pulong na kapayapaan. Amen. So, kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at kayo po alam ko ay nagmamahal sa inyong mga kaibigan, mga kakilala at dalot tigit sa inyong mga kapamilya, maaari po ba ninyong i-share yung ating programa? Ibahagi po sa kanila na sa gayon sila din po ay maabot, mapagpala at uh, maunawaan po nila ang isang napakagandang katotohanan na sila po ay sabihan minamahal na noon pa man ng ating Diyos ang masalangin. At uh, maunawaan po nila na sa mga panahon ito, meron po silang pwedeng pagbalingan ng anumang uh, kanilang daladalahin sa buhay. So maraming maraming salamat po for being our kaagapay sa mga kabalikat sa gawain ito. Salamat po sa inyong patuloy na pananalain sa ating ministeryo para ito po ay magtuloy-tuloy pa. At uh, salamat po sa ngalan po na aking pamilya, ipinapaabot po namin uh, aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagpangkilik at pakikipag-aralan sa ating programa. At uh, maraming salamat din sa iyo, kaibigan, uh, aming mga churchmates, na patuloy po nagsishare ng ating programa at sa mga baguhan, mga first time. Yes, kayo po yan. Thank you po for joining us. And uh, we hope to see you next uh, week. At uh, kung kayo po naghanap ang sambahan this coming Sunday, meron po tayong pananambahan at 11 in the morning via Facebook Live. Amen. So maraming salamat din kay Kuya Abes sa ating technical director. And of course, naku, maraming maraming salamat sa Panginoon, sa ating amang Diyos na nasa nahi. Siya po ang dahilan ng uh, ating mga nararanasang biyay at pagpapala. Sa Diyos, sa Kanya lamang po talaga ang lahat ng papuri. Sa Diyos ang papuri. Amen. At sa uh, pagtatapos po natin, narito ang 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.